Медные свинцовые проволоки одинакового размера включены параллельно. В какой из них всего тока больше? Во сколько раз? Для начала запишем дано. По каждому нам известным материалам мы можем найти из таблицы удельное сопротивление меди и удельное сопротивление свинца. Удельное сопротивление меди равняется 1,7 на 10 минус 8 ом на метр. Удельное сопротивление свинца 21 на 10 в минус 8 ом на метр. Также по условию сказано, что размер их одинаковы. Следовательно, площадь поперечного сечения меди равняется площади поперечного сечения свинца, и все это будет равняться S. Также их длины. Длина медного провода равняется длине свинцового провода, и все это равняется L. Найти соотношение силы тока меди к силе тока свинца. Сделаем схематический рисунок. Так как это у нас соединение параллельное, следовательно, напряжение на сопротивлениях будет одинаковое. Пусть будет U. Силу тока, которая потечет через сопротивление меди и меди. Силу тока, которая потечет через сопротивление свинца, будет и свинца. Напишем закон Ома. Силу тока И прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению R. Эту формулу нужно знать. Также напишем формулу для сопротивления. Сопротивление равняется удельное сопротивление умножить на длину и деленное на площадь поперечное сечение S. Эту формулу также нужно знать. Теперь напишем силу тока для меди. Сила тока меди будет равняться напряжение U, деленное на сопротивление меди. Сопротивление меди будет равняться удельное сопротивление меди, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения меди. Подставим теперь наше сопротивление меди в силу тока. Тогда получается сила тока меди. Будет равняться напряжение, деленное на удельное сопротивление меди, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения меди. Преобразуем. Получается напряжение, умноженное на площадь поперечного сечения S, и все это деленное на удельное сопротивление меди и умноженное на длину. Сделаем то же самое для свинца. Сила ток свинца будет равняться напряжению на свинца, разделить на сопротивление свинца. Сопротивление свинца равняется удельное сопротивление свинца, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Также подставим сюда сопротивление свинца. Тогда сил ток свинца будет равняться напряжение U разделить на сопротивление. Сопротивление это удельное сопротивление свинца, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Преобразуем. Получается напряжение, умноженное на площадь поперечного сечения свинца и деленное на удельное сопротивление свинца, умноженное на длину. Разделим силу тока меди на силу ток свинца. Получается напряжение U умноженное на площадь поперечного сечения, деленное на удельное сопротивление меди умноженное на длину. Все это деленное на напряжение умноженное на площадь поперечного сечения, деленное на удельное сопротивление ρ свинца и длина L. Преобразуем. Получается напряжение U умножить на площадь поперечного сечения S умноженное на удельное сопротивление свинца и умноженное на длину. Деленное все на удельное сопротивление меди, умноженное на длину меди, умноженное на напряжение и на площадь поперечного сечения. Так как площадь поперечного сечения и напряжение у нас одинаковы, мы их можем сократить. Длины также сократим. И получается удельное сопротивление свинца, деленное на удельное сопротивление меди. Подставим сюда наше значение. Тогда получается, что силу тока меди, деленное на силу тока свинца, посчитав, получаем 12. Запишем ответ. Сила тока меди на силу тока свинца равняется 12. Отсюда следует, что сила тока, которая потечет через сопротивление, сделанное из меди, в 12 раз больше, чем сила тока через сопротивление свинца. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.